ഇതിലേക്ക് നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പാവയ്ക്ക കൊണ്ട് മീൻ കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് വെള്ള കയ്പ്പ് കൈയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വല്ലാണ്ട് ഡാർക്ക് പച്ചയല്ല അത് നല്ല കയ്പ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എന്തേ കയ്പ്പ് കായനെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിന് അരിഞ്ഞും അമ്മ വെറുതെ ഉപ്പും വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം വെച്ചു എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഉരുളിച്ചെടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം സവാള അരിഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് വഴറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ സദ്യക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്ന ആ രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ കയ്പ്പക്കായ ഞാൻ എന്തായാലും വഴറ്റണില്ല വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണ പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല കയ്പ്പായിരിക്കും അപ്പം അത് വെറുതെ എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആവും വേസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് കളയണത് പൊതുവേ സദ്യക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യാറ് വേപ്പതേ കയ്പ്പക്കായ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെ വേവണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് തിളച്ചു അത്ര തന്നെയോ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളോ അതെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ച് കളയാണ് കേട്ടോ നമ്മള് അപ്പതേ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട മതി വഴന്ന് നിക്കണ്ട അതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി വരുന്നുണ്ട് തക്കാളി ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഉടഞ്ഞു വരണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴണ്ടി വരുമ്പോ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കുറച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടി വരുന്ന സമയമാകുമ്പോ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എണ്ണ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ പൊടികളെല്ലാം നല്ലോണം വഴങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണോളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണില്ല കയ്പ്പക്കായ വേവാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം അത്ര മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിക്കണുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കൊടക്കുള്ളി ചീന്തിയിട്ടാണ് ഇറന്നത് കൊടക്കുള്ളി മുന്നേ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളവും കൊടക്കുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി അത്രയ്ക്ക് ഉദ്ദേശിക്കണമല്ലോ കൊടക്കുള്ളി ഇട്ട് തന്നെ മീൻകറിക്ക് നല്ല മണമായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ വേപ്പിൽ ഇറന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂട അപ്പൊ നമ്മള് കയ്പ്പക്കായ ഇപ്പൊ ഇടണുണ്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് കയ്പ്പക്കായ വെന്തിട്ടില്ല അതിന്റെ വെള്ളം നമ്മൾ ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കയ്പ്പക്കായും ഇട്ട് കയ്പ്പക്കായ വേവണ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അതാണ് കണക്ക് കേട്ടോ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പുളിയും കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ നോക്കുക ഇപ്പൊ ആവുമ്പോ നമുക്ക് കയ്പ്പക്കായലൊക്കെ നല്ലോണം പുളി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെന്ത് വരുമ്പോ തന്നെ പുളി ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇത്രയ്ക്കും കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മുറി തേങ്ങ അതായത് മൂന്ന് പിടി തേങ്ങ എടുത്ത് അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം അത് ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാല് ഒന്നുമില്ല തിക്ക് പാൽ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കണത് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളി കച്ച അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ സദ്യക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സമയം നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറുകി വരും അപ്പൊ സദ്യക്കൊക്കെ ആകുമ്പോ ഇത്തിരി കുറുകി ഇരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ സദ്യക്കല്ല നമ്മള് വീട്ടിലേക്ക് ആണ് ഇത്തിരി ഗ്രേവി ഒക്കെ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ പാലില് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല തിക്ക് പാല് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കണത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരുന്ന് അതിൽ തിളവ് തിളച്ചിട്ട് അത് കുറുകിയിരിക്കും അപ്പൊ അതും കൂടി
ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ച് തിളച്ച് നാളികേരപ്പാല് ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ഇടാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ